नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो काल आपण साऊंड सेक्शनचा पहिला भाग पाहिला आणि आज आपण साऊंड सेक्शनचा राहिलेला पार्ट कम्प्लीट करणार आहोत मी दीपाली कुलकर्णी देशमुख माझ्या विंग्ज ऑफ फिजिक्स या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करते आज आपण पाहणार आहे की फॅक्टर्स अफेक्टिंग ऑन दी स्पीड ऑफ साऊंड काल आपण पाहिलं फायनली न्यूटन्स फॉर्म्युला आणि लॅपलासेस फॉर्म्युला याच्यापैकी आपण काय स्वीकारलंय तर आपण लॅपलासेस फॉर्म्युला स्वीकारलाय आणि जो आपल्याला सांगतो की व्हेलॉसिटी ऑफ साऊंड इन एअर दॅट इज गिव्हन बाय फॉर्म्युला व्ही दॅट इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ गॅमा पी डिव्हायडेड बाय रो मग आता ही व्हेलॉसिटी आहे साऊंडची जी काही व्हेलॉसिटी आहे ती या फॉर्म्युलाने आपल्याला मिळते मग ह्या व्हेलॉसिटीवर प्रेशरचा काय इफेक्ट होतो त्याच्यानंतर टेम्परेचरचा काय इफेक्ट होतो आणि ह्युमिडिटीचा म्हणजेच मॉइस्टनेसचा काय इफेक्ट होतो हे सगळं आपल्याला आज पाहायचं आहे मग बघा फर्स्ट व्हॉट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन व्हेलॉसिटी ऑफ साऊंड क्वेश्चन मे आस्क व्हॉट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन व्हेलॉसिटी ऑफ साऊंड की प्रेशरचा ह्या ध्वनीच्या वेगावर काय इफेक्ट होतो हे आपल्याला शोधायचं आहे एकदम सोपा दोन मार्काचा प्रश्न येईल तुम्हाला मग आता बघा व्हेलॉसिटीचा फॉर्म्युला हा आहे डेन्सिटी दॅट इज इक्वल टू मास अपॉन व्हॉल्युम आणि जर आपण ह्या डेन्सिटीची किंमत इथं टाकली तर व्ही दॅट इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ गॅमा पी डिव्हायडेड बाय मास अपॉन व्हॉल्युम मग आता हे जर आपण हे केलं तर हे व्ही न्युमरेटरला जातील आणि गॅमा पी व्ही डिव्हायडेड बाय एम एम दॅट इज दी मोलर मास अँड देअर फोर दिस गॅमा दॅट इज ॲडियाबॅटिक रेशो इट इज कॉन्स्टंट इट्स व्हॅल्यू इज वन पॉईंट फू फोर मोलर मास दॅट इज ऑल्सो कॉन्स्टंट अँड ॲट कॉन्स्टंट टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू बॉईल्स लॉ बॉईल्स लॉ काय सांगतो आपल्याला ॲट कॉन्स्टंट टेम्परेचर पी इज इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल टू व्ही म्हणजे प्रेशर आणि व्हॉल्युम हे एकमेकाच्या इन्व्हर्स प्रपोर्शनमध्ये बदलतात कधी प्रे टेम्परेचर कॉन्स्टंट असल्यावर मग आता बघा तर इथं काय होणार आहे तर म्हणून हे प्रपोर्शनॅलिटी साईन काढून टाकायचं तर कॉन्स्टंट पुट करतो आपण आणि हेच काय झालं तर पी व्ही दॅट इज इक्वल टू कॉन्स्टंट मग टेम्परेचर कॉन्स्टंट असेल तर पी व्ही कॉन्स्टंट मग गॅमा कॉन्स्टंट हे पी व्ही कॉन्स्टंट हे मोलर मास कॉन्स्टंट आणि म्हणून व्हेलॉसिटी दॅट इज इक्वल टू कॉन्स्टंट मग प्रेशरचा काही इफेक्ट झाला का नाही मग आता कन्क्लुजन काय लिहायचं देअर इज ए नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन व्हेलॉसिटी ऑफ अ साऊंड इतकं सोपं आहे बघा दोन मार्काला तुम्हाला याच्यावर प्रश्न येऊ शकतो की व्हॉट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन व्हेलॉसिटी ऑफ साऊंड इन एअर ओके आता बघा पुढचा प्रश्न आपल्याला पाहायचा आहे की तो आहे बघा वन मिनिट व्हॉट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन व्हेलॉसिटी ऑफ साऊंड इन एअर पण आता हे पाहण्यापूर्वी आपल्याला व्हेलॉसिटी ऑफ साऊंड इन गॅस मिडियम हे जर पाहायचं असेल तर इथे तर तुमचा हा फॉर्म्युला इथे आहे बघा गॅमा पी व्ही अपॉन एम या फॉर्म्युल्यापर्यंत आपण आलो आहे फॉर गॅसियस मिडियम दॅट इज पी व्ही दॅट इज इक्वल टू एन आर टी आणि म्हणून हा व्हेलॉसिटीचा फॉर्म्युला तयार झाला अंडर रूट ऑफ गॅमा एन आर टी डिव्हायडेड बाय एम हा फॉर्म्युला आणि हा वापरून आपल्याला व्हॉट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द व्हेलॉसिटी ऑफ साऊंड इन एअर व्हॉट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द व्हेलॉसिटी ऑफ साऊंड इन एअर आता पुढचा प्रश्न किंवा हा प्रश्न तुम्हाला असाही विचारला जातो दोन पद्धतीने स्प्रेड करून हा प्रश्न तुम्हाला विचारला जाईल आता कसा बघा प्रू दॅट व्ही डिव्हायडेड बाय व्ही झिरो दॅट इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ टी डिव्हायडेड बाय टी झिरो हा पहिला प्रश्न आधी आपण याचं प्रूफ पाहू की व्हॉट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन दी व्हेलॉसिटी ऑफ साऊंड इन एअर ऑर प्रू दॅट व्ही ए डिव्हायडेड बाय व्ही झिरो दॅट इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ टी डिव्हायडेड बाय टी झिरो मग आता कसं प्रूव्ह करायचं तर आता दोन टेम्परेचर घ्यायचे एक झिरो डिग्री सेल्सिअस आणि एक घ्यायचं टी डिग्री सेल्सिअस मग आता याला ह्या झिरो डिग्री सेल्सिअसला जे टेम्परेचर आहे तर त्याला म्हणायचं टी झिरो 
आणि ह्या टी डिग्री सेल्सिअसला जे टेम्परेचर आहे त्याला टी म्हणायचं आता बघा डिग्री सेल्सिअसचं हे केल्विनमधलं टेम्परेचर आहे आणि डिग्री सेल्सिअसचं केल्विनमध्ये बनवायचं असेल तर आपण त्याच्यामध्ये दोनशे त्र्याहत्तर ॲड करतो म्हणजे इथे ह्या टी झिरोची किंमत तुमची झाली दोनशे त्र्याहत्तर आणि इथे मात्र ह्या टीची किंमत झाली दोनशे त्र्याहत्तर अधिक टी समजतंय मग हे झाले टेम्परेचर मग आता या ठिकाणी आपल्याला काय काय लागणार आहे बघा तर इथे टी आणि टी झिरो लागणार आहे बाकी सगळं कॉन्स्टंट आहे आणि म्हणून शून्य डिग्री सेल्सिअसला जी व्हॅलॉसिटी आहे तिला म्हणायचं व्ही झिरो आणि टी डिग्री सेल्सिअसला जी व्हॅलॉसिटी आहे तिला म्हणायचं व्ही एकदा ह्या टर्म तुम्हाला सगळ्या समजल्या का एक झिरो डिग्री टेम्परेचर आणि एक टी डिग्री टेम्परेचर आणि त्याला हे टेम्परेचर आणि ही त्याची व्हॅलॉसिटी मग आता आपल्याला आपल्या ह्या फॉर्म्युल्यानुसार व्ही बरोबर आलं बघा फॉर वन मोल ऑफ गॅस यांची किंमत वन जर टाकली तर गामा आर बघा ह्या टी डिग्रीला जेव्हा व्हेलॉसिटी व्ही आहे तेव्हा टेम्परेचर काय आहे टी टी डिव्हायडेड बाय एम आणि अशीच व्ही झिरोची किंमत काय लिहिता येईल बाळांनो आपल्याला इथं गामा आर टी झिरो बघा जेव्हा व्हेलॉसिटी व्ही झिरो आहे तेव्हा टेम्परेचर काय आहे टी झिरो डिव्हायडेड बाय एम देअर फोर आता आपल्याला प्रूफ काय मिळवायचं आहे व्ही डिवायडेड बाय व्ही झिरो मग हे व्ही डिवायडेड बाय व्ही झिरो दॅट इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ गामा आर आता बघा टी डिवायडेड बाय एम इन टू भागिले उलट गुणिले होऊन हे एम डिवायडेड बाय गॅमा आर टी झिरो अँड देअर फोर नाव दिस वन दिस वन दॅट गेट्स कॅन्सल अँड दिस एम दिस एम दॅट गेट्स कॅन्सल अँड व्ही डिवायडेड बाय व्ही झिरो दॅट इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ टी डिवायडेड बाय टी झिरो अँड दिस इज द रिक्वायर्ड प्रूफ आता हे काय सांगतं बघा डायरेक्ट प्रपोर्शन व्ही आणि टी याच्यामध्ये डायरेक्ट प्रपोर्शन आहे म्हणजे बघा तेच रिलेशन इथं आपण लिहिलेलं आहे तर हे आपल्याला प्रूफ मिळालं मग हे काय सांगतं तर ह्या इक्वेशनवरून जर डायरेक्ट प्रपोर्शन आहे टेम्परेचर जर वाढलं तर व्हेलॉसिटीसुद्धा काय होते वाढते आणि टेम्परेचर कमी झालं तर व्हेलॉसिटीसुद्धा काय होते कमी होते आणि म्हणून व्हेलो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन व्हेलॉसिटी ऑफ साऊंड इज दॅट ॲज टेम्परेचर गोज ऑन इन्क्रिझिंग व्हेलॉसिटी गोज ऑन इन्क्रिझिंग तर या पद्धतीने आपल्याला हे प्रूव्ह करायचं आहे तर समजलं का आता तुम्हाला तर हे दोन किंवा तीन मार्काला याच्यावर प्रश्न येऊ शकतो आता बघा आता अजून एक याच्यात टेम्परेचरवर अजून एक प्रश्न आहे की एक डिग्री सेल्सिअसने जेव्हा तुमचं टेम्परेचर वाढणार आहे तर त्यावेळेस पॉईंट सिक्स्टी वन व्हेल मीटर पर सेकंड ही व्हॅलॉसिटी वाढणार आहे प्रश्न असा विचारला जाईल तुम्हाला बघा प्रश्नाचं वर्डिंग सांगते मी तुम्हाला एकच मिनटं क्वेश्चन काय बघा क्वेश्चन लिहू आपण आधी वॉट इज दी शो दॅट क्वेश्चन मे आस्क शो दॅट क्वेश्चन इज शो दॅट फॉर वन डिग्री राईज इन टेम्परेचर क्वेश्चन शो दॅट फॉर वन डिग्री राईज इन टेम्परेचर राईज इन टेम्परेचर दी व्हॅलॉसिटी ऑफ साऊंड दी व्हॅलॉसिटी ऑफ साऊंड व्हॅलॉसिटी ऑफ साऊंड इन एअर इन एअर इन्क्रीजेस इन्क्रीजेस बाय पॉइंट सिक्स्टी वन मीटर पर सेकंड आता हे प्रूव्ह करायचं आहे आपल्याला मग आता त्याच्यासाठी काय करायचं बघा तर आपल्याकडे ऑलरेडी रिलेशन आहे बघा आता सोल्युशन तर व्ही डिवायडेड बाय व्ही झिरो दॅट इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ टी डिवायडेड बाय टी झिरो इथपर्यंत लिहायचं डेरिवेशन मग आता व्ही डिवायडेड बाय व्ही झिरो दॅट इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ टी डिवायडेड बाय टी झिरो आता ह्या टीची किंमत आणि टी झिरोची किंमत टाकून द्यायची व्ही डिवायडेड बाय व्ही झिरो दॅट इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ टीची व्हॅल्यू आहे टी प्लस टू सेवन्टी थ्री आणि ह्या टी झिरोची होती टू सेवन्टी थ्री आता पाहिलं आपण मग आता ती किंमत टाकून दिली की काय होईल बघा आता 
तर दॅट इज इक्वल टू नाव सेपरेट दी व्हेरिएबल्स आता बघा टी डिवायडेड बाय टू सेवन्टी थ्री प्लस टू सेवन्टी थ्री बाय टू सेवन्टी थ्री दॅट इज नथिंग बट वन मग आता वन डिवायडेड बाय टू सेवन्टी थ्री दॅट इज इक्वल टू अल्फा मग आता ही अल्फाची किंमत टाकायची याची किंमत अल्फा टाकायची अँड दे आर फोर व्ही डिवायडेड बाय व्ही झिरो दॅट इज इक्वल टू अल्फा इंटू टी प्लस वन आता बेर्जेत क्रम बदलला तर फरक पडत नाही म्हणून आपण हे वन आधी लिहिले वन प्लस अल्फा टी समजलं का काय केलं आपण हे वन डिवायडेड बाय टू सेवन्टी थ्रीची व्हॅल्यू अल्फा टाकली आणि ती तिथे टाकून दिली आता याला जर आपल्याला स्क्वेअर रूटचं साईन काढायचं असेल तर आपण तिथं लिहिणार वन प्लस अल्फा टी रेस टू वन हाफ स्क्वेअर रूट दॅट इज नथिंग बट वन हाफ आणि आता याला जर तुम्ही सॉल्व्ह केलं तर आता तुम्हाला कळेल बघा की हे जर आपण सॉल्व्ह केलं तर देअर फोर व्ही बाय व्ही झिरो दॅट इज इक्वल टू वन प्लस वन हाफ अल्फा टी आता वेन दिस अल्फा इज व्हेरी व्हेरी स्मॉल म्हणून त्याच्या हायर पॉवर्स अल्फा स्क्वेअर अल्फा क्यूब दॅट कॅन बी निग्लेक्टेड आणि म्हणून मग आता याला जर तुम्ही असं सॉल्व्ह केलं तर आता ह्या अल्फाची किंमत टाकून द्यायची मग आता बघा दॅट इज इक्वल टू वन प्लस अल्फाची किंमत आहे बघा अल्फा दॅट इज इक्वल टू टू इंटू टू सेवन वन बाय टू सेवन्टी थ्री इंटू टी आणि याला जर तुम्ही मल्टीप्लाय केलं तर ते येणारे तुमचे फाईव्ह हंड्रेड फॉर्टी सिक्स दुप्पट करायचे बघा टू सेवन्टी थ्री आणि टू सेवन्टी थ्री सिक्स फोर आणि फाईव्ह फाईव्ह फॉर्टी सिक्स देअर फोर वी डिवायडेड बाय व्ही झिरो दॅट इज इक्वल टू वन प्लस टी डिवायडेड बाय फाईव्ह हंड्रेड फॉर्टी सिक्स समजत आहे आता हे व्ही झिरो इकडे ट्रान्सफर करायचे मग दॅट इज इक्वल टू बघा दे आर फोर व्ही दॅट इज इक्वल टू व्ही झिरो इन टू ब्रॅकेट वन प्लस टी डिवायडेड बाय फाईव्ह फॉर्टी सिक्स आता सेपरेट करायचे व्हेरिएबल्स व्ही दॅट इज इक्वल टू व्ही झिरो प्लस व्ही झिरो टी डिवायडेड बाय फाईव्ह फॉर्टी सिक्स आता बघा ह्या व्ही झिरोची किंमत टाकून द्यायची किती व्ही झिरो तर ती आहे थ्री थर्टी टू मीटर पर सेकंड काल शिकलो आपण हे मग आता डिवायडेड बाय फाईव्ह फॉर्टी सिक्स इंटू टी आणि हे जर तुम्ही केलं तर व्ही बरोबर व्ही झिरो प्लस हा जो डिवायड हा जो भागाकार येणार आहे तर हा येणार आहे पॉईंट सिक्स्टी वन किती येतो करून बघा तुम्ही पॉईंट सिक्स्टी वन आणि टी जर आपण याची किंमत वन टाकली टी फॉर वन डिग्री राईज इन टेम्परेचर एक डिग्रीने वाढवलं तर देअर फॉर व्ही दॅट इज इक्वल टू व्ही झिरो प्लस पॉईंट सिक्स्टी वन मीटर पर सेकंड म्हणजे जर एक डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचर आपण वाढवलं तर स्पीड किती वाढतो पॉईंट सिक्स्टी वन मीटर पर सेकंदने वाढतो अशा पद्धतीने आपल्याला हे डेरिवेशन प्रूव्ह करायला येतं आय रिपीट व्हॉट इज द डेरिवेशन शो दॅट फॉर वन डिग्री राईज इन टेम्परेचर द व्हॅलॉसिटी ऑफ साऊंड इन एअर इन्क्रीजेस बाय पॉईंट सिक्स्टी वन मीटर पर सेकंड कळलं का तर हे सगळं असं प्रूफ ऑप्टेन केलेलं आहे आता बघा आता पुढचा प्रश्न तुम्हाला जर स्क्रीनशॉट घ्यायचा असेल तर तुम्ही घेऊ शकता आता नेक्स्ट क्वेश्चन व्हॉट इज द इफेक्ट ऑफ What is the effect of humidity? Question. What is the effect of humidity? Humidity. Manjets moistness. Moistness. Moistness of air of air. air on velocity of sound on velocity of sound velocity of sound mata baga tar ata don air aplyala consider karaycha 
बगा मॉइस्ट एयर आणि त्याच्यामधली व्हेलॉसिटी व्ही एम मॉइस्ट एअर आणि दुसरी ड्राय एअर त्याच्यामधली व्हेलॉसिटी व्ही ड्राय आता याच्यामध्ये जी डेन्सिटी असते मॉइस्ट एअरची डेन्सिटी आणि ड्राय एअरची डेन्सिटी आता काल आपण ड्राय एअरची शिकलो वन पॉईंट टू नाईन थ्री किलोग्राम पर मीटर क्यूब आणि मॉइस्ट एअरची डेन्सिटी असते पॉईंट एट वन वन किलोग्राम पर मीटर क्यूब मग आता आपला फॉर्म्युला गॅमा पी बाय रो एम म्हणजे रो मॉइस्ट आणि इथे बघा गॅमा पी डिवायडेड बाय रो ड्राय मग आता देअर फोर आता मॉइस्ट एअरमधली व्हॅलॉसिटी डिवायडेड बाय से दिस इज इक्वेशन नंबर वन अँड दिस इज इक्वेशन नंबर टू डिवाइड इक्वेशन वन बाय टू वी मॉइस्ट डिवायडेड बाय वी ड्राय दॅट इज इक्वल टू आता स्क्वेअर रूट ऑफ गॅमा पी डिवायडेड बाय रो मॉइस्ट भागिले उलट गुणिले हून हे काय होणार आहे तुमचं रो ड्राय डिवायडेड बाय गॅमा पी मग आता हे गॅमा पी गॅमा पी काय झाले कॅन्सल झाले आणि शिल्लक काय राहिलं रो ड्राय डेन्सिटी ऑफ एअर इन ड्राय डेन्सिटी ऑफ ड्राय एअर डिवायडेड बाय डेन्सिटी ऑफ मॉइस्ट एअर आता बघा काय दिसतंय तुम्हाला देअर फोर आता ह्या जर व्हॅल्यू तुम्ही सबस्टिट्यूट केल्या तर ही व्हॅल्यू आहे बघा ड्राय एअर वन पॉईंट टू नाईन थ्री डिवायडेड बाय पॉईंट एट वन वन मग आता ही व्हॅल्यू मोठी आहे म्हणजे प्रपोर्शन कसं आहे बघा तर जेव्हा हे न्युमरेटरला आलं तेव्हा त्याच्या अपोजिट आलं म्हणजे ज्याच्यामध्ये डेन्सिटी जास्त त्याच्यामध्ये इन्व्हर्स प्रपोर्शन ज्याच्यामध्ये डेन्सिटी जास्त येते का लक्षात त्याच्यामध्ये व्हेलॉसिटी कमी मग आता बघा तुम्हाला काय माहिती आहे की रो ड्राय दॅट इज ग्रेटर दॅन रो मॉइस्ट ड्राय एअरची डेन्सिटी जास्त आहे आणि त्याच्या विरुद्ध प्रपोर्शन आहे इन्व्हर्स प्रपोर्शन दिसत आहे का व्ही मॉइस्ट आणि वर काय आलं रो ड्राय आणि इथं व्ही ड्राय दॅट इज इक्वल टू रो मॉइस्ट आणि म्हणून इथं काय झालं देअर फोर व्हेलॉसिटी इन मॉइस्ट एअर बघा त्याच्या अपो अपोजिट घेतलं आहे आपण दॅट इज ग्रेटर दॅन याच्या विरुद्ध घ्यायचं दॅट इज व्हेलॉसिटी इन ड्राय एअर म्हणजे मॉइस्ट एअरमध्ये स्पीड हा काय असणार आहे तर तो जास्त असणार आहे ड्यू टू इन्व्हर्स प्रपोर्शन तुम्ही कसंही लिहू शकता कळलं का किंवा तुम्ही हे रो इकडं लिहिलं तर रो मॉइस्ट इज लेस दॅन रो डाय देअर फोर व्हेलॉसिटी इन मॉइस्ट एअर दॅट इज ग्रेटर दॅन दी व्हेलॉसिटी इन ड्राय एअर म्हणजे ज्याच्यामध्ये घनता जास्त डेन्सिटी जास्त त्याच्यामध्ये व्हेलॉसिटी काय असते कमी असते आणि ज्या ज्या मेडियमची डेन्सिटी ही कमी तिथं व्हेलॉसिटी काय असते जास्त असते तर या पद्धतीने आपण इफेक्ट ऑफ डिफरंट फॅक्टर्स अफेक्टिंग ऑन व्हेलॉसिटी ऑफ साऊंड इन एअर किंवा स्पीड ऑफ साऊंड इन एअर तर आपण कोणते कोणते पाहिले बघा प्रेशर पाहिलं टेम्परेचर पाहिलं एक डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचर जर वाढलं तर पॉईंट सिक्स्टी वन मीटर पर सेकंड ही व्हॅलॉसिटी वाढते हे पाहिलं आणि त्याच्यानंतर इफेक्ट ऑफ ह्युमिडिटी किंवा मॉइस्टनेस मॉइस्टनेसचा इफेक्ट पाहिला की जर मॉइस्ट एअर असेल तर त्याच्यामध्ये व्हॅलॉसिटी ही जास्त असते कशापेक्षा ड्राय एअरपेक्षा आता आपल्याला शिकायचं आहे बघा डॉपलर इफेक्ट काय आहे डॉपलर इफेक्ट तर आपण हे शिकलो की जेव्हा एखादा साऊंड प्रपोगेट होतो तर तो वेवच्या स्वरूपात प्रपोगेट होतो आणि त्या वेवला फ्रिक्वेन्सी असते आणि त्याला वेवलेंथ असते मग आता या फ्रिक्वेन्सीत काही बदल होतो का तर जर समजा ह्या आवाजाच्या फ्रिक्वेन्सीत काही चढ उतार होतो का काही बदल होतो का तर तो होतो कशामुळे होतो तर ते आपल्याला बघायचं आहे मग आता हा डॉपलर इफेक्ट ही वेव फेनॉमिनॉन आहे आणि ती दोन्हीमध्ये पण बघायला मिळते ती आपल्याला साऊंडमध्ये पण बघायला मिळते आणि 
लाइट मध्य बढ़ाते डॉपलर इफेक्ट इन साउंड एंड डॉपलर इफेक्ट इन लाइट मेला साउंड मधला डॉपलर इफेक्ट इत बेस कन्सिडर करा हा प्लैटफॉर्म है रेलवे प्लैटफॉर्म है आप इतने उबे आहोत अपना मित्र रेलवे है रेलवे प्लैटफॉर्म वे उबे आहोत मत ही अभी रेलवे है बगा ही रेलवे है ही रेलवे ही स्टेशन कड़े ये है आता बगा आप ऑब्जर्व के लिए जेव रेलवे स्टेशन मधे ये अतपासन एक शिट्टी वाजते कि एक आव स्टेशन मधे ये ती आवाज करते आवाजाला का ही तरी फ्रिक्वेन्सी ती जी साउंड वेव है तिला फ्रिक्वेन्सी आणि आपण इथे उभे आहोत रेल्वे प्लॅटफॉर्मवर उभे आहोत मग आपल्याला दोन नावं आपण लिसनर आहे ऐकणार आहे आपण हा आवाज किंवा आपण बघणार सुद्धा आहे म्हणजे आपण लिसनर आहे किंवा आपण ऑब्झर्वर आहे दोन्ही एकच आहे आणि ही आगगाडी जी आपल्याकडे येते आहे ती सोर्स ऑफ साऊंड आहे ही काय आहे सोर्स ऑफ साऊंड मग आता जेव्हा ती आपण स्टेशनरी इथं स्थिर उभे आणि ही आगगाडी जेव्हा आपल्याकडे येते तेव्हा त्याच्यापासून निर्माण होणारा आवाज आपल्याला मोठा 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 ऐकू येतो वास्तविक याच्या आवाजाची फ्रिक्वेन्सी कॉन्स्टंट आहे पण आपल्याकडे येताना त्या आवाजाची फ्रिक्वेन्सी ही जास्त होते वाढते आपल्याला मोठा आवाज ऐकू येतो आणि ती रेल्वे जेव्हा प्लॅटफॉर्म सोडून निघून जाते आपल्यापासून दूर निघून जाते तर तिचा आवाज आपण तिथेच उभे आहे पण आपल्याला तिचा आवाज असा छोटा छोटा होताना दिसतो तो आपल्या कानाला चांगला जाणवतो म्हणजे बघा मग आता हे असे बदल कशा कशामुळे होतात तर आता इथं हे स्टेशनरी होतो आपण आणि ही रेल्वे आपल्याकडे आली किंवा आपल्याकडून दूर गेली म्हणजे ह्या दोन्हींमध्ये रिलेटिव्ह मोशन आहे कधी कधी काय होईल तर बघा ही तुमची रेल्वे प्लॅटफॉर्ममध्ये उभी आहे कधी कधी आपण तिच्याकडे येऊ किंवा आपण त्याच्यापासून दूर जाऊ कधी कधी दोन्ही एकमेकाकडे येतील आणि कधी कधी दोन्ही एकमेकापासून दूर जातील अशा सहा केसेस तयार होतात याच्यापेक्षा वेगळ्या केसेस तयार होत नाही एकदा हे स्टेशनरी हे त्याच्याकडे आलं त्याच्यानंतर हे याच्यापासून दूर गेलं एकदा हे स्टेशनरी म्हणजे सोअर स्टेशनरी एकदा ऑब्झर्वर त्याच्याकडे आला किंवा ऑब्झर्वर त्याच्यापासून दूर गेला कधी कधी दोन्ही एकमेकाकडे आले आणि कधी कधी दोन्ही एकमेकापासून दूर गेले अशा सहा केस आणि असं ज्या वेळेस ह्या रिलेटिव्ह मोशन ह्या दोन्हींमध्ये असणार आहे तेव्हा आवाजाच्या फ्रिक्वेन्सीत बदल होणार आहे ही जरी ही कॉन्स्टंट फ्रिक्वेन्सी हा सोर्स प्रोड्यूस करत असला तरी ती फ्रिक्वेन्सी ही कमी जास्त आपल्याला ऐकू येणार आहे की ती चांगली कानाला जाणवणार आहे आणि ह्या फ्रिक्वेन्सीत कमी जास्त होणं कशामुळं तर या दोन्हींमध्ये काहीतरी रिलेटिव्ह मोशन असल्यामुळं त्याला म्हणायचं डॉपलर इफेक्ट काय बघा डॉपलर इफेक्ट इज ॲपरंट चेंज इन फ्रिक्वेन्सी ॲपरंट म्हणजे जाणवणारा सदृश्य चेंज ॲपरंट चेंज इन फ्रिक्वेन्सी ऑफ अ साऊंड या साऊंडच्या फ्रिक्वेन्सीत होणारा बदल कशामुळे ड्यू टू रिलेटिव्ह मोशन बिट्वीन दि सोअर्स अँड लिसनर दोन नावं आहेत बघा आपण जे इथं उभं आहे आपल्याला लिसनरही म्हटलं तरी चालेल ऑब्झर्वरही म्हटलं तरी चालेल आणि ह्या दोन्हींमध्ये रिलेटिव्ह मोशन आहे आणि त्यामुळं फ्रिक्वेन्सीत होणारा जो ॲपरंट चेंज आहे त्याला काय म्हणायचं त्याला म्हणायचं डॉपलर इफेक्ट मग ही ॲपरंट फ्रिक्वेन्सी कॅल्क्युलेट करण्याचा फॉर्म्युला काय बघा तर एन बरोबर एन म्हणजे ॲपरंट फ्रिक्वेन्सी एन झिरो म्हणजे ट्रू फ्रिक्वेन्सी याची खरी फ्रिक्वेन्सी वी व्हेलॉसिटी ऑफ साऊंड इन एअर व्ही एल व्हेलॉसिटी ऑफ लिसनर ऑर ऑब्झर्वर आणि इथं व्ही एस व्हेलॉसिटी ऑफ ए सोर्स म्हणजे आपली जी काही व्हेलॉसिटी आहे तिला व्ही एल असं म्हणायचं ऑब्झर्वरची किंवा लिसनरची आणि ह्या आगगाडीची जी व्हेलॉसिटी आहे तिला व्हेलॉसिटी ऑफ सोर्स असं म्हणायचं आणि जेव्हा कुठे पण कुणी कुणाकडे येऊ द्या टुवर्ड शब्द असेल तेव्हा व्ही प्लस व्ही एल डिव्हायडेड बाय व्ही मायनस व्ही एस असे नोटेशन्स वापरायचे आणि जर आवे शब्द असेल तर हाच फॉर्म्युला असा लिहायचा एन दॅट इज इक्वल टू एन झिरो वरती लिहायचं बघा व्ही मायनस याच्या अपोजिट साईन घ्यायचं इथं आणि व्ही मायनस व्ही एल आणि डिव्हायडेड बाय व्ही इथे प्लस घ्यायचं व्ही एस म्हणजे जर टुवर्ड्स असेल तर अप्पर साईन न्युमरेटरचे आणि डिनॉमिटरचे अप्पर साईन घ्यायचे टुवर्ड्स असेल तर आणि जर अवे असेल तर हे 
हे जे पिंक पेननी लिहिलेले हे साईन घ्यायचे कळलं का हे या पद्धतीने मग आता ह्या सहा केसेसमध्ये आपल्याला ॲपरंट फ्रिक्वेन्सी शोधायची म्हणजे ह्या मेन फॉर्म्युल्यावरून हे सहा फॉर्म्युले तिथं तयार होतील कोणते कोणते बोथ सोअर्स अँड लिसनर ॲप्रोचिंग इच अदर बघा जो पहिला सांगितला मी हे वर प्लस घ्यायचं आणि इथं मायनस घ्यायचं मग हा झाला पहिला फॉर्म्युला दुसरा सोर्स अँड लिसनर दे रिसिडिंग फ्रॉम इच अदर एकमेकापासून दोन्ही दूर चालले मग आता वरती हा घ्यायचा मी सांगितलं हे पिंकवालं मायनस आणि हे प्लस आता काय बघा सोर्स ॲप्रोचिंग स्टेशनरी लिसनर ही आपली केस की हा स्टेशनरी आहे आणि हा सोर्स त्याच्याकडे येतो आहे म्हणजे याची व्हॅलॉसिटी ॲप्रोचिंग म्हणजेच टुवर्ड्स तर व्ही एल काय घ्यायची हा स्टेशनरी असेल तर झिरो घ्यायचं म्हणजे ह्या फॉर्म्युल्यात व्ही एलची किंमत झिरो टाकली की आपल्याला फॉर्म्युला मिळाला आता बघा सोर्स रिसिडिंग फ्रॉम इच अदर सोर्स रिसिडिंग म्हटलं की खालचा फॉर्म्युला पण कुणापासून तर स्टेशनरी ऑब्झर्वर परत ह्या फॉर्म्युल्यात काय टाकायचं व्ही एल झिरो टाकायची व्ही एल झिरो टाकल्यावर आपल्याला ही केस मिळाली समजतंय आता बघा लिसनर ॲप्रोचिंग स्टेशनरी ऑब्झर्वर म्हणजे हा लिसनर इकडं चालला आहे म्हणजे टुवर्ड्स लिसनर ॲप्रोचिंग दी स्टेशनरी ऑब्झर्वर आता हा स्टेशनरी म्हटल्यावर व्ही एस झिरो घ्यायचं आहे आणि ॲप्रोचिंग म्हटल्यावर हा फॉर्म्युला या फॉर्म्युल्यात व्ही एस झिरो घेतलं की काय आलं बघा व्ही प्लस व्ही एल डिव्हायडेड बाय व्ही ही पाचवी केस आणि लिसनर रिसिडिंग फ्रॉम स्टेशनरी सोर्स म्हणजे आता हा टुवर्स येत होता हा याच्यापासून दूर चालला म्हणजे या हा फॉर्म्युला घ्यायचा पण त्याच्यामध्ये व्ही एसची किंमत काय टाकायची झिरो टाकायची व्ही मायनस व्ही एल डिवायडेड बाय व्ही आणि या पद्धतीने आपल्याला डॉपलर इफेक्ट एक्सप्लेन करता येतो तर या पद्धतीने आपल्याला हा डॉपलर इफेक्टच्या सहा केसेस बघता येतात हा मेन फॉर्म्युला आहे आणि हा डॉपलर इफेक्टचं स्टेटमेंट आहे व्हॉट डू यू मीन बाय डॉपलर इफेक्ट तर समजलं का इथे साऊंड सेक्शन किंवा साऊंड चॅप्टर संपलेलं आहे जर तुम्हाला हे सगळं समजलं असेल आवडलं असेल तर लाईक करा कमेंट करा त्याच्यानंतर बेल आयकॉन प्रेस करा जेणेकरून तुम्हाला जे काही अपकमिंग व्हिडिओ आहे त्याचे नोटिफिकेशन मिळत जातील ह्या तुमच्या मित्रमैत्रिणींबरोबर व्हिडिओ शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा आले लक्षात तर हा पूर्ण व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल थँक्यू व्हेरी मच